హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు వైబ్రాంట్ టీవీ నేను మీ శివాని ఈరోజు మనతో పాటు భారతీయన్స్ మూవీ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు మరి ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈరోజు మనతో ఎందుకు ఉన్నారు అని చెప్పే దానికన్నా ముందు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి అదే ఒక సినిమా గురించి చెప్పాలి మన అందరికీ తెలిసిందే రజనీకాంత్ గారు శివాజీ సినిమాలో చేశారని దానికి డైరెక్టర్ కూడా శంకర్ గారు అని కూడా తెలుసు ఆ మూవీలో రజనీకాంత్ గారు ఒక ఎన్ఆర్ఐగా మన భారతదేశానికి వచ్చి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ పెట్టడానికి ఎంతో ట్రై చేస్తారు ఎంతో కష్టపడతారు ఎన్నో కష్టాలు కూడా పడతారు మరి ఎన్ఆర్ఐగా వచ్చి మన భారతదేశానికి మన భారతదేశం మీద ఉన్న ప్రేమతో ఆయన ఇక్కడ చదువుకి సంబంధించినవి పెట్టాలనుకుంటే ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా దాన్ని అడ్డుకుంటారు మరి ఒక ఎన్ఆర్ఐకి భారతదేశంలో పుట్టి పెరిగి ఎన్ఆర్ఐగా అక్కడ సెటిల్ అయిన ఒక వ్యక్తికి మన భారతదేశం దేశంలోనే సరైన న్యాయం జరగలేదు అది మూవీ పరంగా మనకు తెలిసింది మరి అదే నిజ జీవితంలో జరిగితే ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనతో పాటు భారతీయన్స్ మూవీ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఉన్నారు ఆయనకు కూడా ఇటువంటిదే ఎదురైంది మరి అసలు ఎందుకు ఎదురైంది అనేది తెలుసుకుందాము నమస్కారం సార్ నమస్కారం శివాని ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానమ్మా మీరు నేను బాగున్నాను సార్ సార్ భారతీయన్స్ మూవీ ప్రొడ్యూసర్ మీరు ఆ మూవీ షూటింగ్ బాగా జరిగింది ప్రమోషన్స్ బాగా అయ్యాయి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆ సినిమాను చూసి మెచ్చుకున్నారు ఇది భారతదేశానికి మంచిగా మూవీ తీశారు దానికి సంబంధించి అని చెప్పేసి కానీ గత కొన్ని రోజులుగా చూసుకుంటుంటే సోషల్ ప్లాట్ఫామ్లో కానివ్వండి ప్రింట్ మీడియా అటు కానివ్వండి మనకి సెన్సర్ బోర్డు వాళ్ళు ఈ సినిమాని ఆపుతున్నారు అని చెప్పేసి వార్తలు బాగా సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మొత్తం టాపిక్ కూడా అదే అయింది భారతీయన్స్ మూవీని సెన్సర్ బోర్డు వాళ్ళు ఆపుతున్నారు రిలీజ్ చేయడానికి వీలు లేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు మరి అసలు ఏం జరిగింది సార్ ఆ సెన్సర్ బోర్డు విషయం అసలు ఏంటి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆయన మూవీ చేసిన తర్వాత పైకి లేయడం లే ఆ ట్రాన్స్లో నిపోయినట్టు ఉన్నారు దీని రోజు పక్కన కూర్చున్న నేను ఆయన పక్కనే ఉన్నాను లేయట్లేదు ఆయన ఇంకా తర్వాత ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ప్రతి భారతీయుడు తప్పకుండా చూడవలసిన సినిమా అని ఆయన కలిసింది మేము అంతా ఫస్ట్ టైము ఆయన మూవీ గురించి విని ఆ పేరు ఆయనకి నచ్చేసి ఆ విధంగా వచ్చేసి అంత దీవించారనమాట అది అప్పుడే మాకు అనిపించేసింది ఆ తర్వాత కొన్ని ప్రీమియర్ చేసినప్పుడు చిన్నపిల్లలు తల్లులు అందరూ చూసి అందరూ బ్లెస్ చేశారనమాట అంటే చిన్నవాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి వెంకయ్య నాయుడు గారు సీనియర్ అలాంటి అన్నీ తెలిసిన పెద్ద ఆయనకి ప్రతి ఒక్కరికి హార్ట్కి టచ్ అయింది ఆ మూవీ ఈ సెన్సార్కి పంపించక ముందే అది అది మా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే వెంటనే సెన్సార్ నుంచి మా కాల్ వచ్చేసి అప్రిషియేట్ చేసి వీ అంతే ఆశపడ్డాం ఆ విధంగా ఆశ ఎందుకంటే అందులో ఉన్న పవర్ అది మూవీలో ఉన్న పవర్ విత్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ బై తీన్ రాజు అట్లా అనుకొని చూసిన తర్వాత వాళ్ళు మూవీ చూసేసి ఒక ఒక కొన్ని గంటలు తీసుకున్నారు అది రెస్పాన్స్ ఏంటి ఇవ్వడానికి తర్వాత దిన్ రాజు గారితో తర్వాత మన గవర్నర్ కొంతమంది మాట్లాడేసి కొన్ని ఉన్నాయండి అబ్జెక్షన్ అని చెప్పారనమాట చెప్పేసి అప్పుడు వాళ్ళు నెగోషియేట్ చేసినట్టు కనపడి చైనా పేరు ఉండకూడదని రెండు మూడు సార్లు చెప్పారు తర్వాత కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్లు డిబేట్ చేసినప్పుడు సరే అన్నట్టు కనపడ్డారు అప్పుడు కొన్ని చాలా వరకు ఒప్పుకున్నట్టు అంటే వాళ్ళకే అనిపించింది కన్విన్సింగ్గా చూసిన వాళ్ళకి మేము చెప్పిన రీజన్స్కి వాళ్ళే కన్విన్స్ అయినప్పుడు కన్విన్స్ అయినట్టు బాగా అందరికీ అర్థమైపోయింది సో వీ వర్ హోపింగ్ విత్ ఇన్ డే ఆర్ టూ వచ్చేస్తుంది అని ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా చిన్న చిన్న ఉన్నాయి మైనర్ థింగ్స్ వీ వర్ హ్యాపీ దట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ తర్వాత ఫైవ్ డేస్ వరకు రెస్పాన్స్ లేదు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ డేస్ అంటే వాళ్ళు ఆరోజు చెప్పారు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మేము డిస్కస్ చేసిందే వీ గోన్ టు రిటర్న్ రిటర్న్ ఫామ్ అది కరెక్ట్ చేస్తే ఇవ్వకపోతాను వచ్చిన నోటీస్ ఏంటంటే చైనా పేరు ఉపయోగించడానికి లేదు డిలీట్ తర్వాత ఈ మూవీలో మీరు శివతాండం అనే పాట ఉంది అది ఉండడానికి వీల్లేదు మ్యూట్ చేయాలి దాన్ని ఎందుకంటే రిలీజియస్ సాంగ్ ఉంది దాంట్లో ఉండకూడదు అట్లా పెట్టారనమాట అది నోట్ అది తర్వాత ఒక పొలిటీషియన్ చూపించారు మూవీలో లాస్ట్లో ఉండకూడదు ఈ కెనాట్ హ్యావ్ పొలిటికల్ లీడర్ అదే ఆ తర్వాత లేటర్ డెవలప్మెంట్ అంటే గల్వాన్ వాళ్ళ పేరు ఉండకూడదు అది మళ్ళీ వచ్చింది ముందు పెట్టలేదు అది ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ లేదు మళ్ళీ వచ్చింది సెకండ్ నోటిఫికేషన్ లో వచ్చింది సో ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇవి ఉండద్దు అని చెప్పేసి రెండు నోటీసుల ద్వారా మీకు చెప్పారా సార్ రెండు నోటీసులు అంటే ఒకసారి అనఫిషియల్ గా ఎందుకు చెప్పారో తెలియదు పంపించారు కానీ నోట్ రాలేదు మళ్ళీ మేము కింద మీద పడి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వాళ్ళతో కూర్చొని రోజంతా కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఈ టాపిక్ మళ్ళీ అఫీషియల్ గా ఉండకూడదు గల్వాన్ వాళ్ళు అని చెప్పేసి 
సార్ దాదాపు మీరు ఫారెన్ కంట్రీలోనే థర్టీ ఇయర్స్గా ఉన్నారు మీరు మన ఇండియాకి వచ్చి మన ఇండియా మీద ఉన్న ప్రేమతో ఇండియాకి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది మరి సెన్సార్ బోర్డు నుంచి అటువంటి నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాక అసలు మీరేమనుకున్నారు సార్ ఏంటి ఇలా జరిగింది అని ఏమైనా అనుకున్నారా అసలు అంటే మన వాళ్ళకి నిజం అంటే భయమా అనిపించేసింది మనం ఓకే నిజము మన కళ్ళ ముందు జరిగే అన్యాయము వాటన్ని చూసి వదిలేస్తారు అట్లా ఈ ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది మూవీ ఈ మన కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ చైనా గురించి మన అందరికి తెలుసు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నుంచి వాళ్ళు చేసే పనులు ఆ దురాగతాలు తర్వాత పాకిస్తాన్కి ఓపెన్గా సపోర్ట్ చేయడాలు వాళ్ళు వచ్చి మన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ క్లెయిమ్ చేయడము తర్వాత టిబెట్ అడ్డం పెట్టుకొని మనకి రావడము మొన్నటికి మొన్న ఇరవై మంది మన సైనికుల్ని చంపేయడం ఆ తర్వాత మొన్న టెర్రరిస్ట్కి ఓపెన్గా సపోర్ట్ చేయడం యూన్ కౌన్సిల్లో అంత అంత నీచంగా చేసే పనులు పాలిష్గా చేస్తారు వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళలాగా వచ్చి బాంబు లేరు పాలిష్గా చేస్తారు ఎప్పుడు కనీ కనుపడినట్టు అది వాళ్ళ గురించి ఇంతవరకు వరల్డ్ స్టోరీలో ఎవరు చెప్పలేదు ఒక మూవీ ఫామ్లో ఎందుకు మూవీ అంటే మూవీ అంటే చాలా దృష్టికి వెళ్ళిపోతుంది దాని మీద బుక్ రాస్తే చాలా మంది చదవరు రీచ్ అవుతుంది సార్ మూవీ అనగానే మూవీకి థియేట్రికల్ ఫామ్లో ప్రజెంట్ చేస్తే నీ మెసేజ్ మన మెసేజ్ని అది పవర్ఫుల్గా ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది దానికోసం ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు మనం చేద్దాం అనుకోవచ్చాం ఎందుకంటే ఇది ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకు వచ్చింది ఆ మోటివేషన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే గల్వాన్ వ్యాలీ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత దీన్ రాజు గారు నేను మాట్లాడుకొని ఐ నో హీస్ హార్డ్ హీస్ ఫెరోషియస్ పెట్రియాట్ మీరు దేశంలో ఎంతమంది వన్ టూ త్రీ టెన్ టెన్ వరకు ర్యాంక్ ఇస్తాయి హీ ఆల్వేస్ స్టాండ్ ఇన్ ద టెన్ పెట్రియాటిజం దాంట్లో సో వీ బోత్ హ్యాడ్ సేమ్ ఐడియా మనం ఏ ఈస్ట్ వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి మూవీలో గల్వాన్ వ్యాలీ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వెంటనే ఆ థాట్ వచ్చేసి ఇది మూవీ స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్గా మూవీ టైటిల్ ముందు గల్వాన్ వ్యాలీ అనుకున్నాం రిజిస్టర్ కూడా అయింది అది ఓకే తర్వాత స్టోరీ అంతా డెవలప్ అయ్యి డెవలప్ అయిన తర్వాత ఈ అంటికి బాగా సరిపోయేది భారతీయ సినిమాలో అనిపించేసింది అనమాట కాకపోతే ఇదంతా ఈ స్టోరీ అంతా ఎందుకు డెవలప్ అయింది దానికి వెనక వెనకాల ఉన్న పర్పస్ ఏంటంటే వాళ్ళకి గల్వాన్ వారి మ్యాటర్స్కి అంకితం చేయడానికి మూవీ బేసిక్గా అదే అనమాట అక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఓకే సార్ మరి ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్లో అవి ఉండద్దు ఇవి ఉండద్దు అని వాళ్ళు చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు సెన్సర్ బోర్డు వాళ్ళు మరి దాన్ని మీరు అసలు దాని గురించి ఏమనుకున్నారు ఓకే తీద్దాం అనుకున్నారు చంపేసినట్టు ఓకే అంటే మన ఉద్దేశాన్ని మీరు చెప్పకూడదు ఇది నిజమా అబద్ధం మాకు అసంబంధం లేదు మేము మాట్లాడుకుని చెప్పకూడదు మీరు మాట్లాడే అవకాశం లేదన్నట్టు అంటే మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే మీకు గొంతు పట్టేసినట్టు ఇప్పుడు శివ తాండవం గురించి అన్నారు అది మ్యూట్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నారు అవునమ్మా మరి అది చాలా సినిమాల్లో ఉండడం జరిగింది సార్ పొలిటికల్గా కూడా చాలా సినిమాలు వచ్చాయి అంటే పొలిటిక్ పాలిటిక్స్కి సంబంధించి మరి ఆ సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ఈ భారతీయన్స్ మూవీకి వాళ్ళు అడ్డెందుకు పెడుతున్నట్టు కామన్ సెన్స్ అన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏది ఎవరికి అర్థం కాదు మా రీజన్ అందులో ఉన్న ఇంటెంట్ కానీ ఆ పర్పస్ ఏంటంటే మూవీకి ఆ సాంగ్లో ఏదన్నా ఒక చాలా ఈవిల్ పర్సన్ చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది వాడికి ఏదన్నా శిక్ష పడితే మంచిది వాడు లోకంలో ఉండిపోతే అంటే విషపురుగు లాంటి మనిషికి ఎవరిని ఆలోచిస్తాం మనం ఎవరిని ప్రే చేస్తాం దేవుడిని దేవుడా రక్షించని కదా అంతే సార్ ఆ మూవీలో ఏంటంటే అంతమంది దుమార్కులను ఎదుర్కోవడానికి మన లీడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు ఫ్యామిలీస్ సఫర్ అవుతూ మీరు చూస్తారు మూవీ అంతమందిని ఎట్లా ఎదుర్కొంటారంటే వాళ్ళకి ఆవేశం ఇన్స్పిరేషన్ రావాలి కదా ఆ సీన్లో శివతాండం అనేది ఈవిల్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం దుష్టంగా ఉన్న అన్నింటినీ డిస్ట్రాయ్ చేయడం ఆ ఆ సెంటిమెంట్ బాగా ఎలివేట్ కావడానికి ఇంకా శివుని మించిన న్యాయం చేసే శక్తి ఏది ఉంది ప్రపంచంలో అంత పవర్ఫుల్ అది కూడా దానికే ఉంది అందుకని బాగా సరిపోయింది అది అందుకే వాళ్ళు ప్రాణానికి తెగించేసి అంత చేస్తారు అంత పర్ఫామ్ చేస్తారు దాంట్లో ప్రాబ్లమ్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ సిచ్యువేషన్ సాంగ్ అది శివతో ఉండడం దానికి అది చాలా పాజిటివ్గా ఉంటుంది వచ్చేసేవాళ్ళు అందరికి ఏది నెగిటివ్గా ఉండదు మూవీ చూసి సాంగ్ చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు ఇన్స్పైర్ అవుతారు పాజిటివ్గా అలాంటి సాంగ్ని ఏంటి రిలీజన్ సెంటిమెంట్ అంట రిలీజ్ అంటే వాళ్ళని దాంట్లో ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ముస్లింలు ఏమో చేస్తున్నామా అన్నట్టు అక్కడున్న ఆ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా యాంటాగనిస్ట్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ మా మీద ముస్లిమ్స్ అని రాయకు లేదు అట్లా అది కూడా లేదు ఇది హిందువులు వచ్చేసి ముస్లిం చంపుతున్నట్టు అనుకుంటారేమో అని అతని ఇండైరెక్ట్ వాదన వాళ్ళది అది ఎందుకంటే వాళ్ళు అది ఇంటెన్షనల్గా ఏదో ఒక రీజన్ కుక్అప్ చేసి దీన్ని కిల్ చేయడానికి
అది ఏ సీన్ ముందున ఉందా దానికి సంబంధం లే అది వస్తుంటుంది అంతే బ్యాక్గ్రౌండ్లో అవన్నీలో చేస్తారు కానీ శివతాండం సాంగ్ని మాత్రం మన సినిమాలో చూపించడానికి లేదనమాట ఎందుకంటే మన హిందువులు అంటే మనకి వాయిస్ తక్కువ దీని గురించి ఎదురుగా ప్రశ్నించలేము అసెంబ్లీలో మాట్లాడలేము ఎందుకంటే మన పొలిటీషియన్స్ అంతా మైనార్టీ ఓటర్ల కోసం ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడతాడు కదా మొహరం అంటే ప్రతి ఒక్కరు టోపీ పెట్టుకొని అక్కడ పోయి చూకూర్చుంటారు ఇదే వేరే పండుగలు రావడం అలే పిక్చర్లు దీయించుకోరు ఎందుకు మన పండుగలకి ఎంతమంది వచ్చి పిక్చర్లు దీయించుకొని వేసుకుంటారు ఫోటో ఇవైతే వస్తారు కదా ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా వస్తారు అందరు క్యాప్ పెట్టుకొని చేసి దే వాంట్ హ్యావ్ దట్ బిగ్ పిక్చర్ దే ఎందుకంటే మన సెంటిమెంట్ మన అంటే అలసట వాళ్ళకి పట్టదు ఎందుకంటే మనం క్వశ్చన్ చేయము మనమే ఓనర్షిప్ తీసుకోము సర్దుకుపోతాం మనం అది ఉన్నది కానీ ఇక్కడ అదే ప్రాబ్లం అయింది కదా సార్ అదే మా మీరు చేయించారు సాంగ్లో కాబట్టి మ్యూజిక్ పెట్టుకోండి ఓకే శివ తాండవం మ్యూజిక్ పెట్టుకోవచ్చు శివ అని అనకూడదు మీరు ఓకే శివ అనకూడదు కానీ మ్యూజిక్ పెట్టుకోవచ్చు అదే అల్లాహ అర్పణ మళ్ళీ పెట్టవచ్చు మళ్ళీ అదే కానీ శివ అనకూడదు ఓకే అదే వాళ్ళకి తప్పయింది ఏదో ఒక రీజన్ వాళ్ళకి కావాలి కాబట్టి దీన్ని వాళ్ళు పాయింట్ అవుట్ చేశారు ఆ రీజన్ ఎవరికి అర్థం కాదమ్మా అదే సార్ ఇప్పుడు మనం వెంకయ్య నాయుడు గారిని తీసుకుందాం ఆయన మూవీ చూసారు ఆయన అసలు పొలిటికల్గా ఎంత స్ట్రాంగ్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఆయన పేరు చెప్తే అందరు గుర్తుపడతారు మరి ఒక అంత పెద్ద వ్యక్తికి మీరు చూపించిన సినిమా నచ్చి సినిమా అయిపోయాక కూడా సీట్ నుంచి లెగలేదు మీరు చెప్పే విధంగా చూస్తుంటే మరి ఆయనకి ఎటువంటి తప్పులు కనిపించలేదు నాలెడ్జ్ లేకుండా ఉంటుందా సార్ ఆయనకి ఉంటుంది కదా ఎంతో కొంత మరి ఆయనకి ఏ తప్పులు కనిపించింది సెన్సర్ బోర్డు వాళ్ళు చాలా మైనర్ మిస్టేక్స్ని చాలా పెద్ద భూతద్దంలో పెట్టి సినిమాని రిలీజ్ చేయకుండా ఆపుతున్నారు మరి దీనికి ఏమంటారు సార్ మీరు అంటే వీళ్ళేం చేయలేరు నేను వీళ్ళు నేషనలిస్ట్ లేనిది పెట్రాట్ లేనిది వాగుతూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు ఏం చేస్తారు అని రెక్లెషనెస్ అది నాకు తెలిసి క్యాలెస్నెస్ అదొకటి ఏదైనా డీప్లీ రిలేటెడ్ లెఫ్టిస్ట్ ఐడియాలజీ ఎప్పటి నుంచి ఉంది కదా ఢిల్లీలో కొంతమంది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్లు కానీ కొంతమంది కొంతమంది రిపోర్టర్లు కూడా మనకి న్యూస్ ఏజెన్సీస్ ఈ బీజేపీ రాకముందు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇది మీడియా ఢిల్లీలో అంతా ఆల సైడే లెఫ్ట్ సైడే ఇక్కడ పాజిటివ్గా వాటిలో చేసేవాళ్ళు లేరు ఎప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్రాంచ్లో కూడా అది పాతుకుపోయింది ఏదన్నా అంటే ఈజీగా ఏది అడ్డం కనపడితే కట్ చేయడమే హిందూస్ నిలబడి చేసేది ఎన్ని మూవీలో మన హిందూ గాడ్స్ గురించి పీకే లాంటి మూవీలో జోకర్లుగా చూపించేసి ఒక జోక్ అనుకోని దాన్ని సిల్లీ కనుకొని మొన్న ఏంటంటే పతాన్ మూవీలో ఆ కాశం అంతా పింగేం దొరకలేదు ఆ పిక్నిక్ మళ్ళీ ఇంకేందంటే అది ఏమి ఏమి తప్పని కొంతమంది అడుగుతారు అరే ఇది కాషాయమే దొరికిందా బిక్ని తయారు చేయడానికి అంతకంటే హర్ట్ చేసి లేదా అంటే దాన్ని పాస్ చేస్తారే అప్పుడు రిలీజ్ డేట్ మీద అర్థం రాలేదు వాళ్ళకి పాయింట్ అవుట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి చిన్న రీజన్ దొరికితే చాలు పెద్ద భూత లేదమ్మా అంతే పార్షాలిటీ అంతే ఇంకేం లేదు మైనారిటీ ప్లీజింగ్ తర్వాత వీళ్ళు ఏం మాట్లాడరు ఏమీ అడగలేరు అదే అలసట అలసన మరి ఇప్పుడు దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి అసలు మీరేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సార్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి అమ్మా మేము వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ఫుల్గా అడిగి మీ టైం కావాలి మీతో మాట్లాడాలని కూర్చొని నేను దేనరాజు మా మీతో టీం అంతా కలిపి ఒక రోజు అంతా స్పెండ్ చేస్తాం ఓకే తర్వాత నేను మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి కదా యూఎస్కి వెళ్ళి నాకు పేషెంట్ ఉన్నారు కదా క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ చేస్తాను రోజు ఆల్మోస్ట్ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ and then dean raju has been working day and night malli mana oka oka one of the minister cabinet minister ayinto teeskoni ayinto cheppi chesthe narayan swam garu ani cheppesi oh we thank you for, for his support thank you for his support ayana change sir call sir ayan chesina appude em chepparante ha ledu randi malli maatladam ani cheppesan anamata edi appudu ceo ceo of the సెన్సార్ బోర్డ్ సరే అవన్నీ తీసుకొని పాయింట్ పాయింట్ మళ్ళీ అవకాశం మాకు ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి సరే ఏంటి అది కలిసి చూసిద్దామని చెప్పేసి దీన్ రాజ్ ప్లస్ వాళ్ళలో ఆ టీంలో టీం లీడర్ ఉంటాడు కదా ఆయన కూర్చొని ఇద్దరు ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ చూసి రాసుకొని ఇవి అలో చేస్తాం ఇది లేదని ఒక నెగోషియేషన్కి వచ్చేస్తాం ఆల్మోస్ట్ దే అప్పియర్డ్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు అలో చేసేట్టున్నారు శివతాను పెట్టుకోవచ్చు ఒక రీజన్ రాయండి అని చెప్పారు రీజన్ రాయించాము ఓకే ఇది శివ తాండం అనేది దుష్టం అనే దాన్ని హరించడం దానికని ఉంది అన్నీ ఇచ్చాము ఒప్పుకున్నట్టు కనపడ్డారు సరే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మనకు అయిపోయింది దానికి ఎదురు చూస్తున్నాం కదా ఫైనల్గా సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ పంపిస్తూ ఆ పాయింట్లు అన్నీ 
ఒరిజినల్గా ఏం పెట్టారో అన్నీ పెట్టారు ఇవన్నీ కట్ చేయాలి చైనా ఉండకూడదు గల్వాణి వాళ్ళు ఉండకూడదు అది ఇంకా షాకింగ్ గల్వాణి వాళ్ళు ఎందుకు ఉండకూడదు అంటే ఏమంటే ఇదంట ఏవి క్లాసిఫైడ్ అరే క్లాసిఫైడ్ అయితే అంటే మన దేశంలో మన పేరు చెప్పుకోవడానికి క్లాసిఫైడ్ అని నోరు మూసుకొని ఉంటాం అప్పుడు వాడు వచ్చి ఇంకా లోపలికి వచ్చేస్తాడు ఇంకా గల్వాణి వాళ్ళ గురించి దాంట్లో నుంచి మన గల్వాణి వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పపోతే చైనా వాడు చెప్తాడా లేకుంటే పాకిస్తాన్ చెప్తుందా అది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ సార్ మనకి జరిగిన అన్యాయం గురించి మనం చెప్పడం తప్ప అంటున్నారు అదేమ్మా మన ఇంట ఒక భాగం మంది కాదని మంది అని చెప్పుకోవాలి ఇంకొక పక్కింటి వాళ్ళు చెప్తారా లేదు కదా అది 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 ఎందుకో తెలియదు మరి ఇంకా సరే అన్ని కట్స్ చైనా ఉండకూడదు గల్వాణి వాళ్ళు ఉండకూడదు ఆ రిలీజియస్ సెంటిమెంట్ ఆ శివతాండం ఉండకూడదు లాస్ట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ది ఓకే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా నరేంద్ర మోడీజీ ఆయన ఎందుకు మాట్లాడంటే అది ఆ సీన్ వచ్చేది ఇరవై మంది మన గల్వాన్ వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వస్తారు కదా బాడీస్ యూనిట్ అయినప్పుడు అవి వాళ్ళ రోదన ఆత్మవేదన చూసి కనపడుతుంటే ఆయన వాళ్ళని దేశాన్ని వాళ్ళని అడ్రస్ చేస్తూ మీ వీరగాథలు ప్రతి ఇంట భారతదేశంలో వినపడుతుంది అని చెప్పి కంటిన్యూషన్గా భారత్ మాతాకి జై అంటారు ఆయన అందులో ఆయన ఇచ్చే సందేశం ప్రతి మనిషికి భారతదేశంలో ప్రతి మనిషికి హృదయాన్ని తాకే సందేశం అది ఏ పొజిషన్ ఇస్తున్నాడు ఆయన యాజ్ అ హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ హీఈస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అట్ దిస్ పాయింట్ హీఈస్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నాట్ అ పాలిటీషియన్ అట్లీస్ట్ అట్ దిస్ పాయింట్ కదా ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆయన ఆయన కాకపోతే ఇంకెవరు మాట్లాడతారు అంతే ఆయన మాట్లాడాలి ఇంకేమన్నా వాళ్ళని మా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గురించి మేము మాట్లాడకపోతే ఇంకెవరు మాట్లాడతారండి ఇంకో దేశం వాళ్ళు మాట్లాడతాడా అదే సో ద కట్ ఇట్ అవుట్ ఇంకో పాయింట్ అంటే అది కూడా అడిగాం అనమాట ఎన్ని మూవీలు చూసా మనం ఏ పోలీస్ స్టేట్ పెడుతున్నా గాంధీ ఫోటో ఇందిరాగాంధీ ఫోటో వీళ్ళు కనపడతాయి కదా వాళ్ళు జీవితాంతం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్న కదా వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ మరి వాళ్ళు ఎందుకు కనపడతారు ఎక్కడ చూసినా ఈయన తక్కువ ఆడు అప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు ఇప్పుడు కూడా చూపిస్తారు కదా వాళ్ళ ఫోటోలో ఇందిరాగాంధీ గాంధీ గారి గాంధీ ఈ వాజ్ అ పొలిటీషియన్ హీ బిలాంగ్ టు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటిల్ హీ ప్యాస్డ్ అవే ఇక్కడ మోడీ గారు కూడా మాట్లాడింది పొలిటికల్గా మాట్లాడలేదు ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్గా భారతదేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగా మాట్లాడారు అది చెప్పామమ్మా తర్వాత ఇది కూడా అడిగాం కదా వాళ్ళందరూ ఆలో చేశారు కదా మరి ఈయన మాత్రమే పొలిటీషియన్ కనపడ్డాడా అసలు గాంధీ గారు ఏ పొజిషన్ తీసుకోలేదు కదా హీ వాజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హీ వాజ్ ఇన్ పాలిటీషియన్ వాజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ముందు మరి ఇవన్నీ పెట్టేవారు అంతే ఈయన పొలిటీషియన్గా ఉండొచ్చు ముందు ఇప్పుడు హీ ఈజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ so the, he is the one who has to give a message mm. about sad and sad news and good news and adi anta darbhagalu unna manam mana prime minister nunchi manam venakoddu meer venakoddu antadu aina antena dan kartham ante sir sir ippudu ee movie ki sambandhichi premiers kuda family vaallu chusaru adhe vidhanga meer ex armies ki special ga show vesaru so vaallu nunchi censor board vaallu cinema ni release cheyakunda aaptunnaru ani vaallaku teliyagaane vaalla reaction ela undi sir vaallu baaga feel ayyaru ma almost edhe stomach lo kattu podichinattu anamata are maa gurinchi maa tagalu gurinchi movie dedicate chesi chuste galvan vaallu peru pattakudu tarvata ఏ కంట్రీలో వారు దానివల్ల చనిపోయారో అది పెట్టకూడదు మేము వీధి వీధులు ధర్నా చేస్తాము మీకోసం అని చెప్పారు వాళ్ళు ఓకే అంత స్ట్రాంగ్గా అంత ఫీల్ అయ్యి చెప్పారనమాట వాళ్ళు చేసి తాగి వాళ్ళకి చాలా చేశారు మనం ఇప్పుడు రుణపడుకున్నాము అందుకని వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తూ లేదండి మీరు చేసే పనులు మీరు చాలా చేశారు ఇప్పటికీ ఎనీవే అంత ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళు ధర్నా చేస్తాము అన్ని వీధులు అని చెప్పారు అనమాట సార్ ఇప్పుడు ఏమన్నా సెన్సర్ బోర్డు వాళ్ళు అన్న పాయింట్స్ని వెనక్కి తీసుకొని రిలీజ్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయా మీకు లేదమ్మా వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా అల్టిమేటం సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నాము కట్స్ దట్స్ ఇట్ అంటే కట్ చేస్తేనే రిలీజ్ అవుతుంది అంతే ఇంకేం లేదు ఆ కట్స్ లేకపోతే మొన్న బ్యాన్ చేస్తారు మూవీని ఫస్ట్ తర్వాత ఆ కట్స్ లేకపోతే అంటే రిలీజ్ ఇది కంటిన్యూన్సీ అంటే దానికి షరతులు ఏమంటాం కదా ఈ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది ఈ కట్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఒక్క చిన్న డిఫరెన్స్ కనపడినా మూవీ విల్ బి క్లోజ్డ్ ఓకే మరి చాలా కఠినంగా ఉన్నారు కదా సార్ సెన్సర్ బోర్డు వాళ్ళు ఈ సినిమా విషయంలో 
మరి అసలు వాళ్ళని అసలు ఏ రకంగా అనుకోవాలో వాళ్ళు అసలు ఇండియన్స్ అనుకోవాలా మనము వాళ్ళు మన ఇండియా కోసం భారతదేశం గురించి పని చేయట్లేదు మనం చైనా కోసం చేస్తున్నట్టున్నారు లేకపోతే కాంగ్రెస్ సభ నుంచి డీప్ రూటెడ్ లేకపోతే చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి చేస్తున్నట్టున్నారు ఎందుకంటే ఇంకే ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము వాళ్ళ యాక్షన్స్ నువ్వు భారతీయ భావి ఉంటే కొద్ది మనసు అనేది ఉంటే కామన్ పర్సన్కి ఏ చదువుకున్న మనిషిని కూడా అర్థం అవుతుంది వాళ్ళకి అర్థం కాదు అదే అదే కదా సో ఆబ్వియస్లీగా అదే ఐ విల్ లీవ్ టు పీపుల్స్ జడ్జిమెంట్ అని థింక్ సో సార్ ఫైనల్గా మీరు ఈ సెన్సర్ బోర్డు వాళ్ళకి కానివ్వండి లేకపోతే ఆడియన్స్ కానివ్వండి ఈ మూవీకి సంబంధించి ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా అంతే మా మా కొంతమంది అడిగారు మమ్మల్ని రివైజింగ్ కమిటీకి వెళ్ళమని చెప్పారు అడిగాము వెళ్తే మంచి లేదు లేదండి యూ గోంట్ వేస్ట్ యూ టైమ్ సో లెట్స్ సిట్ డౌన్ అండ్ టాక్ అని ఈవెన్ చేయించారు ఇప్పుడు సెన్సర్ బోర్డు డోంట్ గో టు దట్ వన్ యూ డోంట్ రికమెండ్ ఇట్ లెట్స్ ఫిక్స్ ఇట్ వీ కెన్ డూ అని చెప్పి ప్రామిస్ చేసి ఫాల్స్ ప్రామిస్ చేసి అంత అయిపోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఇచ్చిన ప్రామిస్ కూడా నెరవేర్చుకోకుండా బ్యాక్ స్టాప్ చేసి నవ్ ది ప్రొటెన్ సిచ్యువేషన్ యూ హ్యావ్ దిస్ కట్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ నాట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ సో ఆప్షన్ ఈజ్ గో టు రివైజింగ్ కమిటీ గ్యారెంటీ అయింది అక్కడ వాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ టైం మేము ఉన్నది ఏంటంటే ఒక యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది దీని వాళ్ళ చుట్టూ తిరగాలి మనం అదొకటి తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు కానీ కొందాం అన్నారు కోర్టుకి వెళ్ళాలి ఏం గ్యారెంటీ అక్కడ ఇప్పుడున్న జడ్జీలను కొన్ని జడ్జ్మెంట్ చూస్తూ ఉంటే మనకి ఏదన్నా ఏదో ఒక అపీజ్మెంట్ లాగా కేసు వస్తే రెండు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టేసి ఇస్తారు కేసు ఈ మనకి వాళ్ళకి ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది మా వేదన లేకపోతే సగటు భారతీయుడి వేదన వాళ్ళకి ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది ఎందుకని జస్టిస్ అయితే మాకు మాకు సుప్రీంకోర్టు ముందు చాలా గౌరవం ఉంది అది కాదు ఇక్కడ పాయింట్ వాళ్ళు ఇంత దీన్ని ఎంత సీరియస్ తీసుకుంటారు అనేది మాకు కూడా వాడు డిపెండ్ అందాం అందుకని మేమనుకున్నది వాళ్ళకి వీళ్ళకే చెప్పే బదులు ప్రజలకే చెప్దాము ఇది సినిమా ఇది స్టోరీ ఇవి క్యారెక్టర్లు ఇది జరిగింది ఈ చిన్న చిన్న ఈ చైనా వాళ్ళు ఇవన్నీ ఆబ్వియస్లీ అందుకే తెలుస్తుంది కదా సో ప్రజలకే చెప్పడం అంతే సో వాళ్ళే కదా బెస్ట్ జడ్జెస్ అందుకని పీపుల్కి ప్రజలకే ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం మూవీ దట్స్ వై వీఆర్ సార్ మరి ఇంతకీ భారతీయ సినిమాని మీరు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు జూలై ఫోర్టీన్త్ అమ్మా ఓకే సార్ జూలై ఫోర్టీన్త్ రిలీజ్ చేయాలని మీరు ఫిక్స్ అయ్యారు అంతే ప్రజలకి దగ్గర తీసుకొస్తాం అంతే ఇంకేదైనా జడ్జిమెంట్ వాళ్ళకే వదిలేసారు మీరు అంతే జడ్జిమెంట్ కాదు వాళ్ళ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు చాలామంది ఇచ్చేసారు కాకపోతే అందరు చూడలేదు కదా కొంతమంది చూసారు ప్రీమియర్ షాల్ ద్వారా అందరూ దీవించారు చాలామంది ప్రజలు వెదురు చూస్తున్నారు సో రైట్ టైం ఐ మీన్ హై టైం మీరు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ముందు పెట్టబోతున్నారు అంతే అదే మా జూలై ఫోర్టీన్త్ కానీ మనము చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఒక ఎన్ఆర్ఐగా మీరు భారతదేశం మీద ఉన్న ప్రేమతో ఇక్కడికి వచ్చారు ఆ భారతదేశానికి జరిగిన అన్యాయాన్ని చూపించడానికి భారతీయులకి చూపించడానికి కానీ మన భారతీయుల వల్లే మీకు అన్యాయం జరిగింది కాదమ్మా నేనేదో ఇదని కాదు ఇదే త్యాగ ఇదే త్యాగంగా అట్లా ఏం లేదమ్మా ఇప్పుడు ఒక మనిషిగా ఒక లెవెల్లో ఇది చేయగలుగుతున్నానంటే ఈ తల్లి ఈ తల్లి చిన్న భిక్షరే చదువు జన్మ క్యారెక్టర్ ఈరోజు ఏ దేశానికి వెళ్ళినా అమెరికాలో టాప్ సీఓలు ఇండియా నుంచి వాళ్ళకి తలకాయలు పది లేవు చేతులు ఇన్ని లేవు మంతే ఉంటాం పొడుగు కూడా ఏం డిఫరెన్స్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది భారతదేశం నుంచి పవర్ అమెరికాలో ఉన్న టాప్ బిజినెస్లు అందరినీ వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూటివ్ పనిచేస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది భారతదేశం ఇచ్చిన భిక్ష ఆ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టరే ఏ దేశంలో ఎక్కడ పోయినా ఏ భారతీయుడైనా హై లెవెల్లో ఉంటాడు అలాంటి దేశాన్ని ఎవరికి ఏం పట్టినట్టు మాట్లాడతారు వీళ్ళు ఏది పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు అన్నీ పట్టింది సామాన్య ప్రజలకే కానీ వాళ్ళు ఏం చేయలేదు పాపం లాండ్ ఆర్డర్ ఉండదు పొలిటీషన్ అంతా దోచుకుంటారు ఉన్నదంతా సామాన్య ప్రజలకు ఏమి ఉండవు ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలంటే మీకు ఎన్ని తంత్రాలు పడతారు మీరు చాలా ఉంటాయి సార్ సిస్టమ్ ఎక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది సామాన్య ప్రతి ప్రతి ఒక్కడికి దేశంలో ఉంది హృదయంలో ఉంది కానీ మీరేం చేయలేరు ఎందుకంటే ఈ తల్లి అనేది 
ఇచ్చిన జన్మం మర్చిపోయి ఆ బాధ్యత మర్చిపోయి చాలామంది ఇట్లా ఉన్నాం అంతే కాకపోతే అది అవసరం లేదు విదేశాల్లో అంత సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా కావచ్చు కదా జస్ట్ లవ్ యూ మదర్ మన తల్లిని మనం ప్రేమించడానికి లంచం అవసరం లేదమ్మా సార్ అసలు ఏంటి సార్ ఇంత అలా జరగడానికి అసలు ఒక ఇండియన్కే ఇండియా నుంచి ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చింది మరి అసలు ఇది ఏ రకంగా తీసుకోవాలో కూడా నాకైతే అర్థం కావట్లేదు అంటే ఈ ఇష్యూ అంత సీరియస్ అయిపోయింది అంతే ఇప్పుడు ఇంకోటి మన ఎగ్జాంపుల్ యునైటెడ్ నేషన్స్లో అమెరికా భారతదేశం కలిపి రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలని చూస్తే వాడిని సయ్యద్ మీర్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో కదా ముంబైలో టెర్ అటాక్ వాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు అందరినీ చేయించాడు కదా వీళ్ళు రెజల్ రెజల్యూషన్ పెట్టాలనుకుంటే వాడు చైనా వచ్చేసి బ్లాక్ చేశాడు దాన్ని అప్పుడు మన రెప్రెంట్ వచ్చేసి ఆయన నెత్తి నెరు కొట్టుకున్నాడు వాడు టెర్రరిస్టులు ఇదని టేప్ అంతా పెట్టాడు అది ఈయన్లో మనం మొరపెట్టుకుంటున్నాం చైనా గురించి చేస్తున్నాడు కానీ ఇక్కడ మన దేశంలో చెప్పడానికి మనకు ఇది అర్హత లేదు అట్లా ఉంది ముందు మనకే మనం సమాధానం చెప్పుకోవాలి మనమే మనం చెప్పుకోవాలి ఈయన్లో చెప్పు ముందు అదనమాట ఉన్న విషయం ఇది అసలు నాకు రావట్లేదు సార్ మాటలు కూడా ఎందుకంటే ఇది ఇంతకు ముందు మీతో మాట్లాడే దానికన్నా ముందు నాకు కొంచెం తెలుసు సినిమాకి సెన్సర్ బోర్డు వాళ్ళు అడ్డు పెడుతున్నారు అంతవరకే తెలిసింది కానీ మీరు చెప్పాక ఇంత అలాగా అడ్డు పెడుతున్నారా ఇంత అసలు ఏముందని ఇంతలాగా అడ్డు పెట్టడానికి జరిగిందే కదా చెప్తున్నారు అన్న క్వశ్చన్ నాకు కూడా రేజ్ అయింది అడ్డు పెట్టడం అంటే ఏదన్నా చిల్లిగా ఉండి చెద్ద ఏది ఉంటే అది అది పరే మా మా అందరం అది ఇదేంటి దీంట్లో అదే కదా సార్ ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని చూపించద్దు అంటున్నారు దాన్ని చెప్పద్దు అంటున్నారు నిజం అంటే భయమా అది ఉన్న విషయం కానీ నిజం అంటే వాళ్ళకి భయం కానీ ప్రజలకి లేదు కాబట్టి మీరు ఈ మూవీని జూలై ఫోర్టీన్త్న ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యారు అవునమ్మా ఓకే సార్ సో ఆడియన్స్ కూడా అంత అలాగే మీరు ఎంత పవర్ఫుల్గా అయితే వాళ్ళని ఎదిరించి మరీ మూవీని ఆడియన్స్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా అదే విధంగా ఈ మూవీని వాళ్ళు ఓన్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను సార్ మాకు చాలా నమ్మకం ఉందమ్మా మాకు మన ప్రజల మీద చాలా నమ్మకం ఉంది వాళ్ళే జడ్జ్ చేసిన ఇబ్బంది కింద అది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మరి భారతీయ మూవీస్కి సెన్సర్ బోర్డు వాళ్ళు ఎన్ని అడ్లు పెట్టినా వాళ్ళు ఎన్ని విధాలుగా సినిమాని రిలీజ్ కాకుండా ఆపాలని చూసినా కానీ ఆ సినిమాలో కంటెంట్ ఉంది అదేవిధంగా ఆ సినిమాలో పవర్ ఉంది కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ గారు అదేవిధంగా డైరెక్టర్ గారు ఆ మూవీ టీమ్ అంతా కూడా ఈ సినిమాని జూలై ఫోర్టీన్త్న మనం ముందుకు తీసుకురావడానికి రెడీ అవుతున్నారు మరి మనం కూడా భారతీయులమే కాబట్టి ఆ భారతీయన్స్ మూవీని ఎంకరేజ్ చేద్దాము అందులో ఉన్న కంటెంట్ని మనం తీసుకుందాము థ్యాంక్ యూ